，小布丁，快，谁还要听话知道吗？快，新哥快，新哥快，快点，快点，知道你还不想帮上忙？哎呦呦呦，哎呦，对不起对不起对不起，哎呦，快快快，来来来来来来，啊，哎，先拿这些吧，哎，先拿这些吧，快快快快快，哎，快。快点先平，好了好了好了好了好了，走走走，哎哎，慢点啊，好，路上慢点，还注意安全啊。好。哎，小不丁还没吃早饭。为什么不能动啊？应该是从实验室越狱的小兔子，嗯，被车撞了后腿。真的？那怎么办啊？初步看，这个箱需要爆炸一下，有没有丝巾或者手绢之类的？这可以吗？好痛，对不对？啊，你这丝巾不便宜啊，一旦用来爆炸的话，沾上血迹可能洗不干净的。没关系的，没有什么比拯救一个小动物的生命更重要。会不会很痛啊？哎，没想。你是这里的学生吧？因为我待会儿有一个很重要的事，没办法带着他。我看你包扎手法挺熟练的，你帮我好好照顾他好不好？啊？是你？我真的来不及了，啊，交给你了。喂，喂，喂，喂。不好意思，我是来帮你们培训班的。不好意思，我们方面已经截止了。哦，我因为刚刚有事耽搁了，是我的不好，可不可以通融一下？实话跟你说，这期要帅培训课程的名额已经满了，抱歉，你可以留意以后的培训课程。我知道你的热情为什么这么高，你也想上叶老师的课，对不对？叶老师，叶老师是我们学校最年轻的讲师。他的课，即便是选修课，也堂堂爆满。我真的不晓得这个叶老师是何许人物，可是我真的对药膳很有兴趣，我也很想接受这个专业的培训。尤其是我看了吉草堂的网站，上面的文章对我来说帮助真的很大。那个网站上面的所有文章都是出自叶老师之手。哇，他果然很厉害。谢谢夸奖。又是你。叶老师，这位同学看来很迫切的想跟您学习，可惜培训班的名额已经满了。你为什么对中医药膳有兴趣？我喜欢做菜，我更喜欢看到别人把我烹饪的料理吃完。我想要我珍惜的每个人都过得健健康康的，所以想要学会药膳理论，让他们在享受美食的同时，也可以获得健康的科学调理。哦，就这么简单，就这么简单。哦，这样，就让他作为这次课程的特殊旁听生吧。好的，谢谢。不过我要跟你说，如果下次再遇到身处险境的小动物，也不要迟到了。好。正式课程下周才开始，今天有一节药膳基础理论，有兴趣吗？跟我走。谢谢。叶老师，谢谢你啊！你这个谢谢我先收下了。我呢，听过很多学中医的理由，您是最特别的一个，不过也是我最喜欢的一个。哦，对了，小兔子呢？送到实验室做标本了。怎么了？哼、呃，逗你的，他也算我半个病人。你放心，我会全力治疗的。那就麻烦你了，谢谢。你这个人很爱说谢谢啊。没事，兔子暂时放在我这儿，等它状况稳定了，我再交给你。啊，你救了它，也不想看它变成标本了。
，谢。嗯，走吧。好，谢谢。看来毕业非常重视你啊，你要好好加油了。像陈哥这种导演，很难见到的。我会加油的。呃，我们录完节目后就没有再见面了。你很忙哦。对呀、啊，我师兄现在正在拍摄的那个《大宋侠影记》，我也要去演个角色，所以我现在正在做准备呢。那你要照顾好自己的身体，有空你就来找我健健身吧。不是说好要当马甲线女王吗？我却随便那么一说，我有点懒，我怕我坚持不住。那一定是你教练魅力不够。<笑>可能是吧。呃，你喜欢看话剧吗？找一天带你去看话剧。现在上的话剧不是我同学导的，就是朋友演的，我全都看过了。那我带你去你上次提的那个日本料理。我马上进组啦，必须得减肥。对哦。不好意思，我看剧本呢。啊，没关系，没关系。你有时间可以这样子抽空出来跟我分享喜悦，其实我很开心的。是吗？嗯。哎呀，我接个电话。喂，师兄。助理，赶紧给我找一个秀外慧中、擅长家务，尤其是会带孩子的保姆。之前那些不着调的事儿，我就可以一笔勾销。好的，那你放心吧。你跟鑫哥感情很好、啊。嗯，我师兄说过，我是他圈内最信任的朋友。其实从上大学到现在，他一直都非常照顾我，不然你以为皮特为什么会带我？我也想要当你最信任的朋友。你现在就是啊。我还有点事儿，那我就先走了啊。我送你吧。哎呀，不用了。我自己有开车，拜拜，拜拜。一切都准备好了，粉丝见面会马上开始。趁这个时候呢，我给你简单说一下接下来的工作安排啊。《西江冷月》这个戏呢，提前开机了，所以呢，《大宋侠影记》结束之后，你马上准备准备进这个剧组。晚上呢，我约了于总，带你一起过去，主要是联络一下感情。《西江冷月》怎么说提前就提前啊？太不靠谱了吧？是啊，太不靠谱了，耽误咱多少工作呀？哎，打乱咱的工作计划。但是没办法，这个戏呢，合同早就签了，即便咱再多的抱怨，那也只能忍一忍了。黄良一梦怎么办？我会尽快的跟导演张琪沟通的。如果他真的像你所说的是对戏有想法、有追求的导演，我相信他一定会理解你的，甚至等你，那也不是问题啊。怎么了，苏总？哪不舒服、啊？我总觉得有些不安。怪怪的感觉，肯定是突然休假造成的不适应。啊，为了保证咱们的工作状态，我给你安排几个简单的采访吧。在音乐 P D， 平时战绩不分离，七，输的亏是我的领地。记得你啥？别再虚拟有超能力，在我看来也不聪明。不看笔记的战斗力，未经太年轻，慢慢觉醒。那边分度一个声音，主题大概是别放弃，自信是件重要的事情。我曾为我，别再看戏，人生太不容易，回头是你自己下载定义。越年轻就该活得出奇，请别再跟我讲人生大道理。
谢谢你们一路以来陪着我，我爱你们。接下来你们想听什么呢？就他吧，真的有毒品吗？不会吧，有这种事儿？这种事儿啊，不稀奇。我来找一下，当明星有什么了不起？见了一下，警察叔叔，你可看清楚了啊！受伤的是我呀，该被审讯的是他吧？孙好，我进来。孙好，为什么当众打人啊？因为他欠打。欠打？你知道你这么做的严重后果是什么吗？往重了说，那叫故意伤害。如果只是伤残了，那是要被判刑的。哎。那把我打残了呀！赶紧给他判刑。人呢？孙好，别硬性划掉了，好好反映自己的问题。根据《治安管理处罚法》第九条，你的行为呢属于民间纠纷引起的打架斗殴。就目前的情况来看，人家挑清，我们建议以调解为主。我劝你啊，跟对方啊赔个礼，道个歉，取得人谅。道歉？我跟那种人渣道什么歉啊？无缘无故我能打人吗？孙好，你给我坐下，坐下。舒小佩那边狂带节奏，说你被不明身份的男子打了，往桃色新闻上扯呢，说可能是情敌，两男争一女。你说他是什么人？苏苏，我们必须好好治治这小子，让他付出代价。哎，你认识他吗？我不认识。哎，同志，哎，苏青啊，警察。你现在需要不需要去医院验伤啊？哎，一定要到医院验伤，而且我们也要起诉他。你们现在的心情呢？我很理解，打人呢固然不对，我们一定会对他这种行为进行严肃的批评和教育。不过呢，他还年轻，你呢又没什么大碍，我建议就不起诉了。为什么呀？我们连他是谁都不知道，莫名其妙就过来打人。他刚才已经交代了，他的打人动因呢是为了他的姐姐。姐姐,姐？他有个姐姐叫孙小爱，你有印象吧？不管你跟孙小爱之间有什么样的纠纷，孙小打你是既听事实。如果你们非要起诉他的话，我现在就派人带你去验伤。不过，我希望你们再考虑考虑，他毕竟年轻，是不是？如果就这么进了监狱，前途肯定会受到影响。同志，那我不管啊，你瞧瞧，你瞧瞧，他凭什么打人啊？算了，我不起诉他了。说什么呢，苏总？我告诉你啊。现在这件事情不仅仅是打架斗殴的性质了，他对你的名誉造成了损害。我作为你的经纪人，是绝对不会同意这么轻易放过他的。你等着，我这就给律师打电话。不行，真的喊了一批他，你什么时候放啊？如果说之前在小镇因为真人秀的事情，我让孙小爱没有结成婚，那么我心里还真有那么一点内疚。但是他弟弟这么一闹，我对他仅存的那么一点点内疚全都没有。从今往后，我不想跟他家有任何的瓜葛。苏苏，那他犯了错，是不是也应该得到惩罚呀？我告诉你啊，你要这么轻易的放过他，他还会找你麻烦的。必须治他。好吧，如果你们不谅解他，我们将会根据《治安管理处罚法》第四十三条，给予他五日以下的治安拘留。算了，你们平分处理吧。哎，我们还要保留追加起诉的权利。那要看苏苏有没有后遗症。这样。你们到前面呢，留一份口供，如果没什么事情，可以先走了。好,好，谢谢先生同志，谢谢你啊，辛苦了。来
，我回来了。王然想吃什么？我去准备。你回来了，你姐，你帮我看看。我跳半天了，你觉得这人怎么样？会不会照顾孩子？你还在帮你前辈选保姆？嗯。看起来还不错哦，嗯，那就他了，马里惠子小姐，我的女一号拜托了。晚上想吃什么呀？叔叔给你做。我想吃菠萝古老肉，还有杭椒牛柳。呃，我做出来你可得吃。嗯。您好，我是马里惠子。您的新苏联管家，请多多关照。一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたしますね。これから你好，我叫邦尼，谢谢你今天救了我。邦尼，你好吗？我已经学会胡萝卜蛋糕的做法了，我明天带给你好不好？邦尼说：“吱吱吱”，意思是谢谢你。见你面色过于苍白，可能是气血不足，所以我特意为你熬制了五红补血汤，作为帮你的回馈方式。吱吱。嗯。喂，一航，你在哪里啊？怎么那么久不跟家里联络？我这里是派出所，你是孙银行什么人？派出所。嗯、哦，我知道了，你们是电信诈骗，对不对？我看新闻上天天说你们这些人，你是不是偷了我弟弟的手机？如果你们还有良知的话，就自己去自首，我才不会上当。喂，我这里是派出所，你是孙银行的姐姐孙小爱吗？你等一下，孙银行有话要跟你说。银行，你在哪里啊？你手机是不是被偷了？姐夫，我现在真的在派出所，刚刚也真的是警察。给我。喂，您好，我是派出所的常警官。孙银行现在在我这里，希望您马上过来一趟。好，我知道了，我马上过去。先是一个孙小爱，现在又多了一个孙一航。朱莉，你们家亲戚的戏比你还足呢。哥，我给你发誓，我真的什么都不知道。最好是这样。苏苏，玩的差不多了，该收拾新工作了。明天你跟他一起进组，剧本、角色。都熟悉了吗？熟悉了，我每天都在好好准备呢。小薇这次就不跟你了啊，她有别的工作要做，你自己照顾自己吧。我我自己啊。干嘛？不行啊，要不我请个团队照顾你？你不用不用。朱莉啊，你真的不能再给我添任何的麻烦，不然的话，我真的没有心情再帮你安排工作了。我知道了。
，上次我跟你说的，让你多交点朋友的事情，往心里去了吗？我跟他喝咖啡了。他说：“你要带他去见成哥，他特别高兴。我们还约着一起要去看话剧，还要一起吃饭呢。”如何跟人保持一个合适的距离，既不会太腻，也不会太淡，是你朱莉的本事。就看你能舒舒服服的在你师兄身边混了这么多年，就知道。好好利用这个本事，我不会亏待你的，哥。其实我不太明白，你到底是什么意思啊？哼。你比谁都懂，在我面前你就不要装傻了。嗯哎，孙小爱，我刚给你回电话呢。你知道那小祖宗勾成了多大的娄子吧？他把苏醒给打了。你说什么？他把苏醒给打了？这不可能！怎么不可能？他打的人就是苏醒。众目睽睽，说是给你出气啊。我就想知道，易昂这次会关多久？苏醒现在还保留对他的追诉权利。如果坚持起诉孙一航的话，即便受的是轻微伤。在判决生效前，他仍要被拘留。李航，我知道了。姐，这么久不见，来抱一个。孙航，看看这是什么地方？按照探上规定，你们不许有肢体接触。你就亲一个。姐，我想你了。都什么时候了还闹？我为你出头，这算闹吗？我要是不是因为在南方捣弄东西，我早就想过来狠狠的揍他一顿了。你知道当初我听说这个新闻，我心情什么样吗？你什么心情？那你有想过我什么心情吗？这么久一通电话都没有，我还以为你这个弟弟已经不见了。我有我的罪，我承认。但这件事情，我绝对没有做错，我一点都不后悔。孙航，我劝你啊，在拘留期间。好好反省自己的问题啊！我反省啊！做坏事那个人在外面逍遥快活，我反省什么呀？孙一航，你就不怕坐牢，就不怕父母伤心吗？你就在里面好好待着吧，我相信政府可以教育好你。那姐也回来啦，一航怎么样？看到他了吗？嗯，看到了。一航脾气倔。不肯跟苏星道歉，警察说苏星还保留了可以再追诉他的权利。我在想，我想约苏星见面，请他谅解，不要起诉一航。那姐别闹了，我都已经被 Peter 警告了，我的命脉攥在他手里呢。你们要是再出岔子，我真的别活了。苏一航他都多大人了，他自己惹的祸让他自己扛吧。你要出去啊？啊，我去干洗。我帮你吧，嗯，哦，那也行，我正愁外边太阳大呢。嗯，我回去了。啊，我晚上就不回来吃饭了，你自己解决。不回来吃饭？啊，约人啦？约谁啦？好好玩。嗯、呃，麻安。啊，孙子。哎。哎请问你有什么吩咐吗？啊，麻啊，惠子的意思啊，麻惠子你好，是这样，我去工作了，啊、那家里就交给你了，啊、好吧，行不行？哎，你放心，啊、祝你工作愉快。<笑>
好久不见，好久不见。新哥你好，你好，你好新哥，嗯，新哥，嗨，嗨新哥，嗨新哥，你好你好，喂不错，嗨新哥哥，你好你好你好，你好，哎你好，嗨新哥，哎，最近做的节目不错吗？哦，是吗？谢谢，加油，嗯，苏苏，哥哥关照，客气。走走，来来。这位就是于总，西江冷月最大的投资方。哦，于总，幸会。哎呀，这到底是我的男一号啊！合同都进行到这个时候了，我才见到他。啊！啊，没想到于总也是个练家子。我啊，平常喜欢打打拳。怎么，有兴趣一块练练？嗯，免了。我还是喜欢隔着网子的运动。哦，我的女儿啊，就特别喜欢拍戏。这昨天还给我打电话，嚷嚷着要回国，跟着你们一块拍戏的。嗨、啊，于总，咱们西江冷月一开拍，这不是自己家的事吗？是不是还不是您说了算吗？哦，也对也对。<笑>啊，苏星啊，嗯，你的那个小演技拍的怎么样啊？别提了。都快拍完了，剧本还没写完呢。呃，咱们这个戏不会出现这样的情况，因为苏苏跟我说了，说他说这个《西江冷月》的剧本完成度特别的高，是吧，苏苏？<笑>我有几个朋友想试试水。哇！哎，小姐你好你好，呃，请问您是女演员吗？啊、哦，不是，我来找朋友的。啊，不好意思，于总，我先失陪一下。嗯，来来，于总，我敬您。我忘了介绍了，我是王小龙影视工作室的，这是我的名片。哦，不好意思，这位是我的女伴。哦哦，新哥，哎呦，不好意思，不好意思，不好意思。你到底想干嘛？啊？两件事，第一，澄清我的清白；第二，放过我弟弟孙一豪。抱歉，这两件事情我一样也做不到。这是你欠我的。我欠你的？我凭什么欠你的呀？再说了，我不记得我有什么好澄清的，因为你是谁啊？啊，所有的新闻如果不是你在纠缠的话，谁会想起来？怎么，尝到这件事情的甜头了，还想把这件事情写成电视剧吗？我才不想出名呢。相反的，你的名气已经严重影响到我，害我在家乡抬不起头了。喂，如果不是你缠着我，谁会在意你是谁、啊？原来我觉得你在我心中，还是一个比较善良的女孩子，虽然也是愣头青，但最起码还是有原则的。我真没有想到你跟那些虚荣的女孩子一样。你干嘛侮辱人啊？我没有侮辱你啊，我说的是事实而已。明星在他们眼里就是摇钱树。以为走过去碰一下就可以捡到金叶子了，包括今天完全不属于你的场合，你都要拼命的挤进来。而且你觉得这身衣服合适吗？我觉得是你想的太多了吧，我一点都不稀罕你的名气，而且你在我的眼中也不是什么金叶子。相反的，你的无礼跟没礼貌，已经让我严重的对你感到反感。要不是你对我的生活造成这么多麻烦的话，我恨不得在电视里一看到你的脸，我就立刻转台。天哪，我真的该相信你吗？啊？从水镇追到这里，不停地贴上疯狂粉丝的标识啊！我真的不知道该佩服你的勇气，还是嘲笑你的傻气。好，我的事先放一边，我们来说我弟孙一豪。哎，你弟的事情，没什么好说的。哎，你先别走，我我弟的事是他不对，我代替他向你道歉，对不起，请原谅他。他年纪还小，做事情没有分寸。话来说，老死不相往来。没问题，那我弟的事呢
，你马上会见到你弟弟。说到做到。过来。干嘛？把你刚刚说的话，再给我说一遍。我孙小爱，从今以后跟苏欣没有任何瓜葛。以及你们孙家所有人。我孙小爱，还有我们孙家所有人，从此以后跟苏欣没有任何瓜葛。如有违反。听从我的发落。如有违反，听从苏欣发落。等等啊，还挺上进。我告诉你啊，视频我都录下来了，这就是铁证。今后再让我见到你，别怪我对你不客气。你是不是很难相信别人？我告诉你，在这个圈子里。你没有名气，别人就会欺负你；当你有名气的时候，别人就会拿你赚钱。所以在我的世界里，没有几个人值得我去相信的。那你大可以放心，因为我对你真的是一点兴趣都没有。好了，就是你的承诺。哦，对了，你爸老人去家政中心里面骗保姆的变态事情，我也会替你保密的。喂，你把话说清楚，谁变态？啊？喂，你把话说清楚啊！别再让我见到你，我有视频为证。今天谢谢你了，明天一早呢，我就送你去干洗。姐，去哪儿约会啦？啊。跟谁呀、啊？长得帅不帅？呃，同学，同学，男同学，师兄，校园清洁呀！你胡说什么？我哪有胡说？我是替你高兴，你就应该像现在这样开始崭新的新生活。你今天心情怎么那么好？因为我们明天就要去大型电视连续剧《大宋侠义记》的剧组了。这么突然？这个行业就这样的，时间长你就知道了。哎，要把被子翻过来哦。啊，不用不用不用不用，换你床单。我我要洗了，你坐吧坐吧坐吧。姐，我跟你说啊，明天到剧组，我一叫你，你必须马上过来，你千万不能把我一个人晾在那里。嗯，你放心吧，没问题的。这样我答应你，明天一进组，我就去跟我师兄求情。苏欣也在那个组啊？对呀。姐，你听我说啊，这个剧本我期待特别久了，所以我们千万不能出岔子。可是我跟苏欣他，我知道你们之间有过节，姐，可是我的工作更重要，不是吗？并且 Peter 因为一行的事情，都把我的团队给裁掉了，我这次是孤零零自己一个人进组，这么过分？对啊 ，Peter 一天是我的经纪人，我就要受他一天的管制。啊，算了。你要是实在不想去的话，那就别去了。我也不想强人所难，大不了我一手拿着保温杯，一手拿着小板凳，嗯，腋下再夹个剧本，哎呀，再自己拿个饭，那也没什么差别。啊，我陪你去，陪你去。姐，我就知道你最好啦。嗯。那我得回去睡觉了。我明天一大早开工，我不能让师兄说我没有精神啊。去吧。那你也早点睡。拜拜。啊，姐啊。那个，明天你给我做点小菜，我们带着，然后再带上嗯电磁炉和电饭锅。我实在不爱吃剧组做的饭。嗯，没问题，没问题。嗯，爱你。完蛋了，真的完蛋了
主任找你。叶老师，真不好意思，我家今天有些急事。无论什么时候，只要有需要，给我打电话。还有，叫我叶老就好。喂，哦，喂，叶教，叶老，我是孙小爱。啊，没事啊。我想要亲口跟你说声抱歉。哦。你说什么？嗯，白你说，没关系啊。哦，对了，我明天要跟我表妹去外地工作，可能都不能去上课。不过你写的笔记我一定会看的，绝对不会落下的。嗯，那这样。我给你开个小灶吧，你现在想不想听一下关于中医药有趣的睡前小故事？啊，好啊。从前有一个老人家，他呢带着他的儿子上山采药，他在山上突然就看到好多好多漫山遍野的。嗯，叔叔，叔叔，啊啊！别摔我，别摔我，别摔我！叔叔，你是不是做噩梦了？嗯，嗯，是啊，叔叔是做了一个特别可怕的噩梦。嗯，所以叔叔昨天晚上跑到你这里来寻求你的保护。叔叔，有我在，你不用害怕。小不丁，叔叔给你商量一件事，好不好？你看，叔叔马上就进组拍戏了，奶奶又不在家，而且咱们也没有找到一个好的保姆，叔叔也没办法管你，所以，所以叔叔能不能把你送到学校寄宿啊？不是，叔叔本来要把你带到剧组的，可是你想啊，剧组人那么多，又脏又差，又吵又闹，饭又不好吃。所以叔叔想来想去，还是决定把你送到学校寄宿。叔叔答应你，你生日的时候一定陪你过。我要住在学校啦。是啊，小布丁。太好了，我终于可以跟大头他们一起过周末了。不是小布丁，你要是不高兴的话，你可以跟我说，你没必要装作很开心的样子。没有，其实我早就想跟大头他们一起过周末了，就是奶奶不让。现在我终于可以实现我的愿望啦！小不丁，你这样的话，我真的很内疚、啊。叔叔，你是做大事的人，不要儿女情长。你说什么？儿女情长？<笑>那叫儿女情长，小东西，谁教你的呀？我看你的电视剧学的，奶奶天天都看。你一大早在干嘛呀、啊？你一大早喝这么凉的？嗯，我做噩梦了。我梦见我前辈责备我办事不利，我一害怕我就醒了。我觉得我必须喝点凉的压压惊。我看你都快成神经病了吧？啊，我去开门。不会是噩梦成真了吧？还是我去开？师兄，你这一大早脸色不太好看呢。妹子，你说哥平时对你好不好？挺好的呀。那你能不能告诉我，到底是什么人在背后一直害我？啊？谁要害你啊？找保姆的事儿都是你自己的决定。嗯。不可能，绝对不可能！你没这么聪明。
，你是如何做到在茫茫人海当中能找到这么多奇葩中的奇葩来害我的？绝对不可能，一定是背后有高人指点你，对不对？师兄，谁要害你啊？你这样，我接着去给你找。别别别别！哎，算了算了算了算了算了算了，我求你了，我求你了，我真的承受不起了，好吧？就这样了，啊？哥呢？最不喜欢的就是威胁别人，但是我必须要告诉你，如果我家里的事处理不好，哥就没有精力，我就会很憔悴，我很憔悴，我就真的没有时间去照顾你，懂我的意思吗？那我们今天还进组吗？明天再进组。你在家给我好好反省反省。你干嘛？你没事吧？我站在悬崖边了，马上就要掉下去了。别说这种话。哎，对了，你们什么时候进组啊？我明天再进组。哦，那正好，我要去给朋友送个东西，我还怕来不及呢。那我先走了。哎，那个汤不是给我做的。哎，老姜，你从片场专程来找我，不会就是为了品茶这么悠闲吧？哎呀，是这样啊，这个苏星啊，在《大宋侠隐记》这个片子呢，戏份已经拍的差不多了。嗯。哎呀，我是这么想啊，我就觉得他要早点杀青呢，对于咱们大家不是都有好处？你说是吗？你看现在他该错开拍的拍完了，该用替身拍的呢也拍完了。如果苏星再不去片场的话，我这儿真要开天窗了。哎，林大人，老乡。你是怪我把他从剧组带走了呗？对，啊不不不不不不不，您别误会，真没有，真没有。我跟你说，老姜，老姜，其实我也挺理解你的啊。接下来苏苏胜的戏是文戏呢，还是打戏啊？哦。打戏居多，还有两场马上的大戏，你看看，我太英明了。这几天呀、啊，我约了杰森给他上马术课，啊，你也知道，苏苏的安全问题容不得一点马虎啊。感觉怎么样？<笑>送你八个字：妙手回春，悬壶济世。虽然有点俗，但是我收下了。<笑>你这种妖姬劳损，在中医里面是以肾虚为本，闪错为标。但是你的这种情况，两者原因皆有，表里皆创，所以我给你拿了点中药，啊，你回去配合着服用。咱们内部保养，外部理疗，希望你的这个腰可以好得快一点。嗯，下一个疗程我给你约在十天之后，如果你时间有问题的话，提前一天给我打电话。鑫哥，感觉怎么样？充电完毕。那我们今晚回组里吗？我的医生告诉我，跟家人度过一个愉快的夜晚，有助于我病情的恢复。谢谢。对了，老姜，我最近啊刚刚签了一个新艺人，条件非常好。你资源那么广，帮我留点意啊。看看有什么合适的角色。好，这事儿啊，这这好办，这好办啊。好，好，好，好办。今天是苏苏的最后一堂课，明天一早我会让她准时出现在你片场的化妆间，绝对不会晚。哎呦呦呦，太感谢皮子哥了。那什么，谢谢您啊。来来来，嗯，来以茶代酒啊，感谢，别客气啊。哎，是我。我跟你说啊，你听着啊。明天，苏星进组，你跟导演说，赶快抢他的进组。另外，你给我找个人，跟着他。耽误这么多人，我要不抢回点损失来，我就不姓姜。皮大哥
。美国那边传来消息，说米娜的试镜效果特别好，导演对她很感兴趣。她现在已经进入第二轮了。最主要的是，她是剩下的人里面唯一一个亚洲人。嗯，我知道了。我去吧。去吧。嗯。哎呦，张总，哎呀，啊，不好意思，来来，请坐，请坐，请坐，来来来，啊。呃，您是喝茶呢，还是喝咖啡啊？啊，不用了，什么也不需要。来，来点茶吧啊，刚泡的。张导，我这次约您来啊，就是想问一问啊，这个《黄粱一梦》的选角，呃，上一次我给您提供的新思路，您考虑的怎么样？您有您的考虑，我有我的坚持。我还是认为新哥是最适合我们这个人物的，张导。呃，您要这么说呢，我就只能跟您实话实说了。现在呢，我们遇到了一个非常实际的问题，就是苏星之前签过的一个合同，时间提前了，所以他的档期呢，恐怕就没了。这么巧啊！啊，我是把你当兄弟，我才跟您不隐瞒的。你看看，这是合同。钱和时间上面写的清清楚楚，哎呀，真的，我是特别希望苏星跟您合作，但是我也就是个打工的，很多事情我是做不了主的呀。好，我知道了，那我就先走了。哦，好。啊，您慢走啊，张导，咱下次合作。哎，佩佩，我们见一面，喝一杯。嗨，等很久吧？没事，来，这个衣服我已经洗好了，而且用蒸汽熨斗烫过，还给你。还有，菜胆无花果炖猪蹄，我都是按照您讲义上面写的，一个一个步骤做的，应该不会错。你早上做的？嗯。文火四十，那你几点就起床了？因为我很抱歉啊。你看，第一次见你的时候那么狼狈，还没来得及跟你说声谢谢。后来你又破例让我当旁听生，给我这么好的学习环境。再来呢，你又救了 Bunny， 收留并且照顾他，这么多的感谢，我一定要当面谢谢你才行。我就说吧，你是一个特别喜欢说谢谢的人。因为你本来就有很多值得我谢谢的地方。如果你把我当朋友的话，千万别这么艰难，要不然以后咱俩相处起来肯定会很麻烦。你看你为我做这么多，我是不是得送你一面锦旗？你不舒服啊？啊，啊，没有，胃疼，老毛病。不、哦，既然你来了，我就没打算让你回去，跟我去上街打工了。你能坚持吗？嗯，走，谢谢。哎呀，佩佩，佩佩哥，想见你这个大忙人真是不容易啊。皮特哥真是贵人多忘事啊！我都约您多少次喝下午茶了，到现在连您秘书都没见到。哟，那是我疏忽了啊！多见谅。来坐。咱们是十几年的朋友了，寒暄就跳过吧。今天约我来，皮特哥有什么好关照啊？我不说，恐怕你也注意到了。我们共同的敌人，消停不到一年又要起事了。您可别逗了，他可不是我的敌人。哎，当年你作为敏娜的经纪人，把这个大隐患带到美国发展，感谢，真的，特别感谢。后来呢，他脱离你的控制，自己发展，你在背后使了多少绊儿，就不用搁一一列举了吧。那
也比不上您堵了他回国的路来的绝呀。所以说嘛，他是你我共同的敌人。哎，如果让他翻了身，你我能有好日子过吗？他是什么样的人，咱们还不清楚？啊、嗯？皮特哥有什么指教呀？你在海外的关系是戈壁不了的。如果异能战警真的用了米娜，恐怕皮特哥。我要是能决定一部好莱坞大片的选角，我还会愁我的艺人被新哥抢到资源吗？我听说你在替陆毅伟争取黄粱一梦的男一。我也知道，陆毅伟为了得到这个角色，做了很多功课。但是你心里应该清楚。张琪心中最佳人选是苏星。如果我这边一点头啊，你和陆一伟付出多少努力，全白费。不过你放心，你把事情做了，我们就把这个角色拱手相让。确实值得考虑。嗯，孙导啊，嗯，玉飞这个角色呢，我特地让朱莉过来客串，也算是给咱们这个戏呢增加点可看度。这个。谁不知道您在这个圈子里呼风唤雨呢？<笑>您想让谁来客串都可以，我们无所谓。哎，孙总可不能这么说啊，都是给公司打工的，什么不都得听公司安排吗？是不是？这样，我现在立刻把朱莉叫过来，在表演上有什么要求，您尽管提，啊，我一定让他全力配合。哟呵，哎呦。<笑>谁呀、啊？哎呦，梯子哥！哎呀，你看，你看，你看，还怎么着？还亲自探个班？哎啊，这不是想你了？来看看您跟宋导。哎，我带着烤鸭，中午给大家加个菜。看看，永远想的那么周到。<笑>哎，宋导，您先忙着啊、嗯。哎，杰、哎、哥啊，上回跟您提的那个齐月，您有没有帮他物色到合适的角色呀、啊？这事儿我惦记着呢。不是这戏还没办完呢吗？我杀了青以后，我把我那帮朋友们叫一块儿，说你小鬼我放心，啊，<笑>行，那就拜托了，您先忙着啊，哎哎哎啊，宋导忙着啊啊，放心啊，嗯，又整什么幺蛾子呢？吸血鬼呗，他总把别人当傻子。期待已久的大戏，你你怎么带成这样？我这不是在保护你吗？你又不是不知道苏星跟我有过节，再加上一行的事，我估计他应该不想看到我。我怎么没有想到呢？你只要不让我事情认出你来，哎，穿成啥样都行啊。嗯。哎，我我接个电话。嗯。哎，皮特哥。哎，朱莉，到了吗？导演这边有一些细节要跟你沟通，你赶紧来现场。好的，好的，好的，我这就过去。姐，啊，我就去现场了。你帮我把行李拿到楼上去，然后呢，做两瓶柠檬水，一瓶呢多加蜂蜜，一瓶不加蜂蜜，一定要区别烤啊。嗯，好。哎，姐，等一下，我行李箱里的零食一会儿拿出来带到现场去给大家分了。哎，不好意思，不好意思，让一下，让一下，让一下。啊，不好意思啊，那麻烦让一下。嗯，谢谢。等下一班。啊，别啊，酒店的电梯特别慢，你赶紧进来。等下一班。进来了。你也住十楼啊？
，你也是剧组的，对不对？你不会是我们 Style 公司的吧？哦，那，请问你是跟哪位艺人来的？朱莉。朱莉姐啊，哦，那你就是他私人聘请的助理喽。你又不是明星，为什么把脸捂得这么严实啊？过敏了。我们那有很棒的过敏药，用了完全不会留疤，对不对，鑫哥？呃，你住几号房啊？我把药给你送过去。呃，不用了，过两天就好了。好奇怪啊，这个姑娘。大哥，哎，来了，朱丽。宋导今天要给你好好说说戏，你得认真听啊。嗯，导演您说。啊，呃，其实也没什么可说的啊。你这个角色呢，就几个镜头，你先化妆弄头发，好了就拍你。好的，好的。宋导，朱莉跟苏苏是师兄妹，这回呢又是首次合作，都是大量的对手戏，将来宣传的时候那也是噱头啊，对不对？况且呢，你对朱莉这么照顾，苏苏知道了，那也是很高兴的。跟你合作起来，那会更好的。<笑>你考虑的太周到了。<笑>哎，快，谢谢导演。谢谢导演，我一定不会辜负您的。哎，新歌准备好了吗？那好的话，咱就赶紧拍他啊。今天拍摄任务可能重，可能得辛苦他。您放心，我们苏苏是最敬业的，我这就叫他。朱莉，赶紧化妆去。好。加戏的事儿，想想啊，行。嗯、哎，什么事儿？皮特哥，我已经得到可靠消息，张琪和陆毅伟已经签了合作意向书。好，我知道了。嗯，静明。皮特哥，苏苏呢？在里面。化完妆，赶紧到片场。好。他还没化妆呢。还没化妆呢？清平，我催了你多少遍了？催他，催他，催他，赶紧化妆！到现在还没化妆，你干什么吃？你，你等谁呀、啊？苏、哎、苏，他他妈爱等谁等谁。哎，拉肚子了。我告诉你啊，你一定要保重身体啊。哎，对了，腰怎么样？我这一大早过来打点，你也没问你这事儿。放心吧，残不了。那就太好了，我是专程接你到片场去的，看你拍上戏，我再走。我先去化妆。哇，真的有一种穿越的感觉。这算哪到哪儿啊？以后你在现场啊，多学着点。哎，可是这些人都已经好了，怎么不拍他们？一般都先拍主角啊，等主角拍完了才拍到他们。我有时候一等就是一整天。这也太不合理了吧？不有什么不合理的？这行业的规矩就是这样。等以后火了，才是让这些狼重视你的唯一途径。师兄来了，哎，姐，把柠檬水给我。哦哦哦。哎，好，好，你把零食给大家分。哦，好。师兄。哎。师兄，这是你最喜欢喝的柠檬水，没有加蜂蜜的。好，放那吧。啊，清平。谢谢朱丽姐。姿势准备怎么样？我都已经背下来了，你放心吧。啊，嗯，朱丽姐，请的。朱姐，请的，别客气啊。啊，对了，朱丽姐，你对朱宇的脸好些了吗？我朱丽脸怎么了？不是说过敏了吗？哦哦啊，好了好了，马上就好了。哎、啊，别客气、啊，哎、啊，别客气，辛苦了啊。金哥，怎么样？什么时候能开始？随时。好嘞，预备，开始。表妹。你我此生缘分已尽，只能来世再聚了。你若不能今生娶我，为何又许诺来世？你我从小青梅竹马，一直认定你就是那个我非嫁不可的人。如今皇上要纳我为妃，你为什么不向皇上去说明，请求皇上赐婚？真命不可靠，既然皇上喜欢你，就随他去吧。
。表哥，我只想问你一句话：你心里到底有没有过我？我就想问你一句。你有没有爱过我？爱过。我曾经真的爱过你。我曾经真的很爱很爱你。过来啊！准备这个九级六，好，来各部门准备九级六啊！来换下一场，哎，举重员好了吗？来来来，我也跟他说了，喝点水吧。哎，结红颜怎么样？特别好，我刚刚都快看哭了。是吧？每次跟我师兄演戏，我都觉得特别有感觉，好像有种化学反应。我觉得我都要沉醉在他眼神里了。你又不是第一次演戏，那么没定力。我每次跟他演戏，我都觉得我会重新爱上他一次。把口水擦一下，都快流出来了。<笑>讨厌。下一场戏啊，词儿特别多，你帮我对一对。苏星怎么不跟你对啊？他记忆力特别好，不用对词的。这么神？嗯，脑子好使，人又帅，是我们学校的骄傲呢，特别有才华。金哥，正好下边这场戏有几个地方，我跟你说一下。我正要跟你说呢，下场戏台词谁写的？谁写的？我问你，这写的也太酸了吧！表哥，你终于来了，快来抱抱我，抱紧我，宫里没人。表妹，我真是想你想的夜不能寐，我爱你，胜过千言万语，我真的好爱你啊，这不有病吗？不是我跟玉飞的戏，我们在上场就可以结束了。你再这样演去的人设就崩了。我跟玉飞在宫中私会，我还看他跳舞。我堂堂一个大神，我天天往后宫跑，我太监吗？这谁写的？不是说改剧本吗？怎么回事？改过来了。我们那个是这样，星哥，您呢先别生气。这场戏呢，我提前跟披子蛇沟通过了。他是演员，我是演员。他演戏，我演戏。哎，小哥，你先别生气。嗯、呃，我这也是怕你拍戏太辛苦，很小的一场戏就不想打扰你了。按照导演的意思拍吧，真的不重要。剧本里每一场戏都很重要，如果不重要的话，删了就好了，何必浪费演员的时间呢？哎，哎，你们这个行业我不是很了解，可是我在电视上看过其他演员的访问，在现场不是导演最大吗？他怎么这样跟导演讲话？哎呀，这这这这没你什么事。你这样吧，你先回酒店等我，好吧？我晚上可能要请导演吃个饭，晚饭你自己解决。你先回去吧，你不要在这里。你真的不需要我？我不要你，你不要在这跟他吵架啊！你赶紧走。我觉得他这个人真的是……啊，乖乖乖乖，你走了啊！啊，行行，我走。跟他吵架，你赶紧走。晚安。这个，这个，嗯，是不是？嗯，这个衣服呀。哎，老师，等一下。这是我们准备的，是你。哎，你怎么追到这儿来了？哦，哦，我也想要跟你解释，可是一直没有机会。其实我上次骗了你，我不是素心的粉丝，我加入爱心团只是想要知道他的行踪。啊，没关系，既然认识了就是朋友嘛。这是我们给工作人员准备的水果，你拿一份吧。我们晚上还准备了自助餐作为应援项目，你要是有空的话就一起来吃吧，还有伴手礼拿哟。嗯，谢谢。哎，妍希啊，我一直是不太懂啊，你们整天追着苏星跑，到底有什么意义啊？当然有意义了。进。皮特哥，<笑>忙着呢。<笑>过来看看你，这个苏苏的身体怎么样？拿下去。哦
。哎呀，事情都过了这么长时间了，你才露面，老贾，你是不是也太没诚意了？哎呦，皮特哥，这你可错怪我了啊！我这前两天实在是太忙了，一点时间腾不出来。这不有时间，赶紧过来看看。你跟苏苏啊，别嫌快。老贾，不是我说你啊，苏青好不容易答应上你们真人秀了，可结果呢？你背着我给他瞎换什么搭档啊？这下你满意了吧？我这次来呢，就是想跟你说这个问题呢。这第一天，我们拍到的有效镜头实在太少了。这第二天，没想到这个苏苏，他腰又受伤了。哎，老贾，说到这儿，你知道吗？如果不是我们多年的交情，你现在已经收到律师信了。你有没有什么特别害怕的东西？苏苏拍动作戏，我穿孔过，所以她特别害怕坐飞机。机舱内的压力会让她特别的痛苦，所以我们就送给她了一个泰迪熊玩偶，希望她在难过的时候能再陪伴她身边。这么多年都过去了，她每次坐飞机都会抱着这个玩偶，即便许多的媒体拿她抱玩偶这件事情调侃她，她都没有在意过。但即便是这样，我还是觉得这个世界上。有更多有意义的事情值得你们去追求的。那你有没有刚毕业找不到工作迷失过，觉得自己跟梦想差得太远，想要放弃过？有啊。你看到那个胖胖的女孩了吗？她叫悠悠，从小就特别喜欢摄影，可是他们家里人并不支持她，觉得那是一个不稳定的工作，她也一度想放弃，回家算了。可是他帮我们爱心团拍的图片和视频传到网上，给苏苏看到了，觉得他特别有灵气，就把他介绍给了知名的摄影工作室。用不了多久，他就会成为我们国内炙手可热的女摄影师。但我觉得这也只能算是个特例吧。你没有追他的时间跟精力，不如把这些时间去陪伴自己身边的人，不是更好吗？你知道我们给苏苏起的外号叫什么吗？教导主任，你说说你啊！你没事搞什么庆功宴吗？直接导致苏苏的腰部受伤，单凭这一条，我就可以无条件的退出你这个节目，你懂吗？皮特哥，皮特哥，这说一千道一万，都是弟弟的错，行不行啊？皮特哥，这样啊，我们呢想让苏星补录一些教给大家做菜的镜头。把他拍的帅一点，专业一点，弥补一下时常的尴尬，<笑>好不好？这是绝对不可能的呀，老贾。由于你们安保的疏忽，导致苏星的腰部旧伤复发。你知不知道我托了多少关系，才找到中医大师为他治疗的？哎呀，我现在看到他这个样子，我都心疼啊。况且，孙小爱现在已经定性为苏星的疯狂粉丝了。我是不可能让他们两个同框的画面出现在电视上的，所以，我以苏星经纪人的名义要求你们，把他们两个上节目的所有视频给我删掉。什么？好，这不给补录，镜头还得全删掉。我这节目播什么？我们相互之间体谅一下嘛，这也是苏星的意思呀。我是为艺人工作的，但我做不了他的主啊，人家红。想吵了我，随时可以吵了我呀，哪儿轮得上我跟他讨价还价呀，是吧？行，节目播不了，得罪了平台，我看这个责任谁来担？<笑>当然不能把压力给你一个人了。我说过，我们是朋友，我得替你想办法。如果你非要跟我较劲，一意孤行的话。那我们只能通过法律途径解决了。我可不是这个意思。我父母特别早就离异了，而且各自组建了自己的家庭，我怕给他们添负担，连大学都是贷款念完的。有很长一段时间，我都觉得自己是多余的。直到我看到苏苏演的《蜗牛的家》。他在里面演一个平凡不能再平凡的小人物了。我从第一眼看到他，我就知道，他演的是我。我跟着他一起哭，一起笑。那时候
我还鼓足了勇气，给他的公司写信，把我的故事、我的烦恼，一股脑的全都倾诉给了他。但我从来没有想过他会回复我。有一次我去参加他的签名会，我一说出我的名字，他就把我给认出来了，而且还给了我一个特别温暖的拥抱。在那一刻，我就觉得。苏苏就是我的家人。不好意思，我为我刚才的言论跟你道歉。我觉得是我自己想的太狭隘了。等一下。哎，提，来来来，坐坐坐。贾老师，哎，老贾，你这个补录的提议啊，不是不可以考虑啊。这不齐月在呢，他有时间啊，补录就用他，他的档期也好调整，配合度也高。大哥，我们花的是请一线明星的价钱，你拿个替补来填补我。你觉得合适吗，老贾呀？做我们这行，一定要把眼光放远，你才能赚大头。我想你是有眼光的。齐月是我们 Star 公司今年力推的新人，《大宋侠引进》的制片人江硕坤特别看重他，未来几部戏都会和他合作的。到时候那些戏一播，你要是想请他呀，你不一定能请得动他呢。当然了，如果……你心里还是过不了这个坎儿的话，这样，我尽力呢去劝劝苏星，让他多多配合你们的宣传，包括微博小视频，这样呢为你们省下一亿笔的宣传费，这不都回来了吗？好，我呢，好人做到底，这不节目当中，七月和朱莉俩人是搭档吗？我把朱莉也借给你们用，朱莉呢现在在《侠影记》的剧组，后天就能回来，我告诉你啊。这次在《侠影记》里，朱莉和苏星有大量的对手戏啊！等到时候这个戏一播出，你们节目就免费蹭热度吧，多好啊！啊！行，那就那么办了。哎，好好配合贾老师啊！是，好了，皮蛋，那我走了啊，走了，这次就那么做了。行，以咱俩的交情。这事儿，你得记得。那当然，你的好我一定会记在心里的。嗯，行，那我走了。走，我送你。嗯，不用送，不用送，留不留不留不。那行，好联系啊。贾老师，怎么样了？大经纪人发话了，苏星不但不给补录。他要把他和孙小爱的镜头全部都剪掉，那我们之前拍那些素材都用不了了。我们有什么办法？啊，跟后期的人说，素材全部都留着，保不齐以后有用呢。他们也太欺负人了吧？我们这不白折腾了吗？哼，苏醒，行，以后走着瞧。你尽管放心拍戏
我们俩在一起这么久，你做这种事情，你对得起我吗？你小点声，你做。干嘛？有胆子做，还不让人说啊？你是不是跟萌萌那个狐狸精勾搭在一起呢？你别胡说，什么狐狸精啊！我跟萌萌根本就不是你想象的那样。你骗谁呀、啊？为什么我说的话你从来都不相信呢？你听我解释。别碰我！你起开，我保护你。付心汉，这位小姐，我好像不认识你吧？付心汉，这么多年的感情。你说不要就不要，你凭什么？你以为我嘴上说没关系，就真的没关系啊？我们女人辛辛苦苦，你会明白吗？他是谁啊？我根本就不认识他呀。最可恶的是，你居然跟林雨婷有了孩子。林雨婷又是谁啊？林雨婷又是谁啊？你们什么时候有的孩子？你别听他胡说，你快把话说清楚，什么林雨婷，什么孩子呀、啊？居然连我的好朋友都下手，你怎么那么不要脸啊你！我们分手，我再也不想听你的鬼话了。哎哎哎！不要走！你有病吧你？这是我们结婚的日子，我只能在这里把我自己灌醉。我有病吗？对我有病，我有病，但是被你们给气的。走开你！别、哎、走，回来！你给我站住！回来！给我回来！快拦住他们，还没给钱呢。谢谢。王鹏，你去哪里了？你别跑！哎哎，撤！撤！不要命了！你疯了吗你？你你怕被撞死啊？谁啊你？别碰我！喂，哎，你干嘛你？哎，你你慢慢慢慢点，哎呀，慢点，你慢。叫你放开我！我告诉你，不要太过分了你，我跟你讲。我孙小爱，从今天开始，无论是顺境，或是逆境，贫穷。还是富有，健康，还是疾病，我都会永远爱着你，珍惜你，直到永远，永远。看看你喝多这样子，啊！都什么年代，还对一个男人要死要活的？不你看什么呀？啊？你谁啊？哎，你干嘛呢你？你懂什么？不是你啊？你是谁啊？送你回去，我送你回去。什么我懂什么呀？啊？是你自己分不清好不好？你知不知道？谁一生当中还没碰到过几个人渣呀？再说，在你走进婚姻殿堂之前，发现这不是你的坟墓，不是挺好的一件事吗？总比你躺进去才发现这不是对的墙吗？不说话呀？哎呀！哎哎哎哎！景平，跟我准备点东西。陆一伟的合同签了，这下你安心了吧？那还得谢谢皮特哥高抬贵手啊！来，我替陆一伟敬您一杯。我的诚意已经亮出来了，接下来就看你的了。嗯，既然这样的话
，我就试试看吧。不，我不要你试，我要你尽全力。干杯。<笑>